ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജു പ്ലാന്റിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം അതിലെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജോഡികൾ എന്താണ് ഈ പേ അല്ലെങ്കിൽ ജോഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരം ജോഡികളാണ് അല്ലേ അപ്പം മീനുകൾ ജോഡികളായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് മീനുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാൻറ്റും ഷേർട്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ആ ഒരു പാൻറ്റിലേക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഷേർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് ആ പാൻസിന് പറ്റിയ ജോഡി നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതൊരു പേരാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പാൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരു പാൻറ്റ് അതിലേക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് തരം ഷേർട്ടുകളുണ്ട് അവൻ എത്ര രീതിയിൽ ആ ഷേർട്ടും പാൻറ്റും അണിയാൻ പറ്റും അവനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പാൻറ്റാണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഷേർട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അണിയാൻ പറ്റും മൂന്ന് പാൻറ്റാണ് ഈ ര ഈ അഞ്ച് ഷേർട്ടുകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അണിയാൻ പറ്റും മറ്റൊരു കേസിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേഡീസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളാണെന്ത് മാല കമ്മൽ വളകളൊക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു എന്താണ് മൂന്ന് സെറ്റ് മാല ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് വളകളുണ്ട് ഒരു സെറ്റ് എന്താണ് ഇയറിങ്സ് കമ്മലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് അവൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അണിയാം ഓരോ ദിവസം ഓരോ രീതിയിൽ അണിഞ്ഞിട്ട് എത്ര രീതിയിൽ അവൾക്ക് അണിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡെയിലി ലൈഫാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സാധ്യതയുടെ ഗണിതത്തിലെ പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജോഡികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് മൈ നെയിം ഈസ് അൻഫേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജു പ്ലാനറ്റ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് അതിലെ പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജോഡികളുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് അടക്കാം രജനിക്ക് പച്ച നീല ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ കല്ല് മാലയും കമ്മലുമുണ്ട് എത്ര രീതികളിൽ രജനിക്ക് മാലയും കമ്മലും അണിയാം ഒരു ദിവസം രജനി ഒരേ നിറമുള്ള മാലയും കമ്മലും അണിയാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ളതോ രജനി ഹാസ് ത്രീ നെക്ലേസസ് ആൻഡ് ത്രീ പേഴ്സ് ഓഫ് ഇയറിങ്സ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് സ്റ്റോൺസ് ഇൻ വാട്ട് ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ക്യാൻ ഷീ വിയർ ദം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ഹെർ വിയറിങ് ദ നെക്ലേസ് ആൻഡ് ഇയറിങ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കളർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഈ ക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് രജനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഇയറിങ്സും നെക്ലേസും അണിയാനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സെയിം കളറിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇയറിങ്സ് നെക്ലേസ് പല രീതിയിൽ അണിഞ്ഞൂടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇൻട്രോ വീഡിയോ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റും പല ഒരു അഞ്ച് ഷേർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റിലോട്ട് പല കളറുകൾ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അതിൽ ഈ ജോഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രജനിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതൊക്കെ കളറാണ് ഉള്ളത് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് റെഡ് ഉണ്ട് പച്ച നീല ചുവപ്പാണുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ട് കളറിലും ഉണ്ട് നെക്ലേസും ഉണ്ട് ഇയറിങ്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ നയൻ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പേഴ്സ് ന ഒൻപത് രീതികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നയൻ വേസിൽ രജനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അണിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ബ്ലൂ ഇടുമ്പം ബ്ലൂ ഇയറിങ് ഇടുമ്പോൾ ബ്ലൂ നെക്ലേസ് ഇട്ടുകൂടെ ബ്ലൂ ഇയറിങ് ഇടുമ്പോൾ ഗ്രീൻ നെക്ലേസ് ഇട്ടുകൂടെ ബ്ലൂ ഇയറിങ് ഇടുമ്പോൾ എന്തിടാ റെഡ് നെക്ലേസ് ഇടാ ഗ്രീൻ ഇയറിങ് ഇടുമ്പോൾ എന്തിടാ ഗ്രീൻ നെക്ലേസ് ഇടാ ഗ്രീൻ ഇടുമ്പം ബ്ലൂ ഇടാ ഗ്രീൻ ഇടുമ്പോൾ റെഡ് ഇടാ റെഡ് 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 ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ അങ്ങനെയൊക്കെ രജനിക്ക് അണിയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വേണമല്ലോ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നയൻ വേസ് ഒൻപത് രീതികൾ നയൻ വേസ് നയൻ വേസ് ഒൻപത് രീതികളിലാണ് രജനിക്ക് എന്ത് അണിയാൻ പറ്റുക ഈ കല്ലുമാലയും കമ്മലും അണിയാൻ പറ്റുക ഇയറിങ്സും നെക്ലേസും അണിയാനുള്ള ആകെ സാധ്യത ടോട്ടൽ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നയൻ വേസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നെന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രൊബബിലിറ്റി പ്രൊബിലിറ്റി കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓ
എത്രണായി മൂന്നെണ്ണാണ് ഒരേ നിറമുള്ളതിൽ അണിയാനുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ബൈ ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ നയൻ രണ്ടിന് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആര് പോകുന്നുണ്ട് ത്രീ പോകുന്നുണ്ട് ത്രീയിൽ ത്രീ വൺ ടൈംസും നാലിൽ ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് രജനിക്ക് മാലയും ഒരേ നിറമുള്ള മാലയും കമ്മലും അണിയാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെയുള്ള ആകെ പ്രൊബബിലിറ്റി ആകെ ജോഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപതാണ് അതിലെന്താണ് എത്ര ഒരേ നിറമുള്ള ജോഡികളുണ്ട് മൂന്നെണ്ണാണ് ആ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇത് ഫോർ വൺ ബൈ ത്രീ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എന്നല്ല നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ളതോ വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ളതോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണോ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അല്ലേ അനുകൂല സാധ്യത ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ സാധ്യത ആകെ സാധ്യത നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് അതിൽ എത്ര എണ്ണാണ് സെയിം അല്ലാത്തത് അതായത് ഡിഫറെന്റ് ആയത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ബാക്കിയുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി ആറ് എണ്ണായി സിക്സ് ബൈ നയൻ അല്ലേ വ്യത്യസ്ത നിറമുള്ളത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കിടക്കണേ ഉണ്ടോ റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ഗ്രീൻ അതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ഇയറിങ്സും നെക്ലേസും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ സിക്സ് ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടി ഇതോ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആര് പോകുന്നുണ്ട് ത്രീ പോകുന്നുണ്ട് സിക്സിൽ ത്രീ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ടു ടൈംസ് ആണ് നാലിൽ ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഇതോ ഫോർ ടു ബൈ ത്രീ ആണെന്ത് അതിൻ്റെ പ്രൊബബിലിറ്റി നമുക്കതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ എഴുതിയ നാല് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയ രണ്ട് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളുമുണ്ട് ഓരോ പെട്ടിയിൽ നിന്നും ഓരോ കടലാസ് എടുത്താൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ തുക ഒറ്റ സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് തുക ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യതയോ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഫോർ സ്ലിപ്സ് നമ്പേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് അനദർ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു സ്ലിപ്സ് നമ്പേഡ് വൺ കോമ ടു ഇഫ് വൺ സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ഈച്ച് വട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ബീങ് ഓഡ് വട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സം ബീങ് ഈവൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പെട്ടികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ പെട്ടി രണ്ടാമത്തെ പെട്ടി ഒന്നാമത്തെ പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് എഴുതിയ നാല് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് എഴുതിയ രണ്ട് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവയിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് രണ്ട് കടലാസ് എടുക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കടലാസ് ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കടലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേപ്പർ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി സമ്മ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ തുക ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ തുക ഒറ്റ സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര നമ്മളിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്നൊരു കൂപ്പൺ എടുത്തു ആ പെട്ടിയിൽ നിന്നൊരു കൂപ്പൺ എടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് കൂപ്പൻ്റെ കയ്യിലായി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്ന് കിട്ടി ഇതിൽ ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നും കൂട്ടിൽ എത്ര വരിക രണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യയാണോ ഒറ്റ സംഖ്യയാണോ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഈവൻ നമ്പറാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള മൊത്തം സാധ്യതകൾ ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തുകയും കാണണം ഞാനിവിടെ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ പെട്ടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അത് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് ആണ് വൺ ടു രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് ആണ് ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ പെട്ടിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൂപ്പൺസ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജോഡികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് അതിൻ്റെ തുക ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടാനും സാധ്യതയില്ലേ ഒന്നാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലേ സാധ്യകൾ കുറിച്ചാൽ പറഞ്ഞു സാധ്യതയുണ്ട് നാല് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് കിട്ടാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത് അക്ഷരം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടാം രണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടാം മൂന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടാം നാല് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് കിട്ടാം ഓക്കെ ആണല
ആകെ സാധ്യത അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൻ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഈവൻ നമ്പർ ആകാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത ആകെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആകെ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എട്ടാണ് ഇവിടെ മൊത്തമുള്ള സാധ്യതകളാണ് ആകെ സാധ്യത അത് എട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇതിൽ എത്ര ഈവൻ നമ്പർ ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ പോരെ ഇതാ ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ രണ്ട് നാല് നാല് ആറ് എത്ര നായി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ആകെ ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ എണ്ണത്തിന് നാലാണ് നാല് ബൈ എട്ടാണ് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആര് പോകുന്നുണ്ട് നാല് പോകുന്നില്ലേ എട്ടിലും നാലും ആര് പോകുന്നുണ്ട് നാല് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് നാല് ഒരു പ്രാവശ്യവും എട്ടിൽ നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യവും വൺ ബൈ ടു ആണ് ഈവൻ നമ്പർ ആകാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ പ്രൊബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓഡ് ഓഡ് നമ്പർ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ആകെ സാധ്യത ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് അതിൽ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ അതാ ഫോർ നാലെണ്ണല്ലേ അപ്പൊ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് തന്നെ വന്നു ഒറ്റ സംഖ്യ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആര് പോകുന്നുണ്ട് ഫോർ പോകുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് എന്ത് ഓഡ് നമ്പർ ആകാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സെയിം മോഡലാണ് രണ്ട് പെട്ടികളുണ്ട് ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നേരി നാല് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും മറ്റൊരു പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നേരി മൂന്ന് കടലാസ് കഷ്ണങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ട് പെട്ടിയിൽ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം കൂപ്പൺസ് എടുക്കണം രണ്ടും തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്താവാനുള്ള സാധ്യത ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ ആകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര സെയിം മോഡലാണ് അക്കങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആയ രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ ഒന്ന് രണ്ടക്കങ്ങളും തുല്യമാകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കങ്ങളുടെ തുക നാല് ആകാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രം ഓൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് എയ്തർ ഡിജിറ്റ് വൺ ടു ഓർ ത്രീ വൺ നമ്പർ ഈസ് ചൂസൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ഡിജിറ്റ് ബീയിങ് ദ സെയിം second question what is the probability of the sum of the digit being 4 nammal inda charge cheyittulladu jodigal allengil pairs le rendu question aanu august 26th mudhal nammude exam oka start cheythu veriyanu thirichayittum nannayittu padikkya nalla markukalakke vaangikya veendum pudhiya episode il kandu muttunnavare nirthunu ningalude sondham enforce